Hello friends, after discussing the first chapter, that's introduction to macroeconomics, children we are towards the second chapter from a syllabus, the name of the topic is circular flow of national income. Children, two words to highlight here, circular flow and then income. Circular flow tells the direction in which the income in the economy flows from one place to another place. Income basically stands children for national income, it's not individual income. In our economy children, mostly we have various economic agents. Now the two foremost economic agents children that we have are basically the firms and the households. Now the flow takes place just because what is cost to one will become income to another. Children in the sense here we actually understand that what is cost to businesses in the sense children here what is the cost to the business will become income to the factory owners on the other hand consumers expenditure children becomes incomes to the business units what it actually mean children on one hand we have the individuals on another hand children we have the firms whatever money that is being spent by the individuals will be an income to the firms and whatever money is being spent by the firms will become an income to the households so here children we basically come to know that the money flows from one hand to another hand now children this chapter basically covers around four different short notes we are going to study with number one circular flow of national income in two sector economy Achha, usko humne divide kiya bachalo, do parts mein. One is called as circular flow without savings. Another one will be called as circular flow of national income with savings. Then we have got a circular flow of national income in a two sector economy. And then children will come across the circular flow of national income in a three sector economy. So we'll directly go to the first short note that we have children here. The circular flow in a closed economy. Closed economy and open economy children. You might have a question Kitch, sir. What exactly is the difference between closed and the open economy? Children closed economies are those economies who do not have any trade relations with the rest of the world. They do not carry out any export and import. As far as the open economies are concerned children. Open economies basically they deal in export and import. That means the economy is open to foreign trade. So first of all children will analyze how the circular flow of national income takes place in a closed economy. That means we are not going to consider export and import. So in a closed economy children, our first point to analyze here is a two sector economy model. Now children, we understand why they call it as a two sector economy. Two sector economy basically stands for two economic agents here children. The first one, we have got the households and the second one children, they will be the firms. Now the households as well as the firms children, what is their contribution or what roles do they play in the circular flow of national income? Children, we try to understand this particular concept with this particular diagram that we have. Then I'm going to tell you certain assumptions regarding this flow. As you can see children here, we understand that ki there are these two different economic agents. But chalo, sabse pehla apna economic agent hota hai household. Dusra hai apna economic agent but chalo, firms. Achha, let me describe them to you children. Households or firms mein. Households, yani ki people like you and me, they are the families, individuals. Unke paas kya hota hai bachalo? So first of all children, they are the factor owners. What do we call them? We call them as factor owners. Why do they call us the factor owner children? Because we have all the factors of production. Hote hai, Land, labor, capital. These are all households. Ke paas hote. Jaise ki, children, you know, you have land. Hota hai, bachalo, then you might also have labor if you are ready to work in some firm. We have capital. We can also do business. We can also do business. We can also do business. So, first of all, but you know, households ka description jo aata hai, we call them as the factor owners. Achha, not only that children, they are not only factor owners, 
बट दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस तो एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं हाउस होल्ड्स और दूसरा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं मार्केट में वो सबको कंज्यूम करने का काम करेगा कौन हाउस होल्ड्स ऑन दी अदर हैंड साइड चिल्ड्रन द फर्म इफ कैन जस्ट लुक यर चिल्ड्रन दे आर नोन एज ए फैक्टर यूजर्स बट चलो मेरे पास कुछ जमीन है मेरे पास कुछ बिल्डिंग है अभी उसको मैं खुद यूज करूंगा देन आई विल बिकम अ फॉर्म तो हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करने के लिए वी विल गिव इट टू सम बिजनेस फॉर्म जैसे कि मेरे पास कुछ जमीन है मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल की उसको किसी बिजनेस को रेंट पे दे दिया है अच्छा ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि मेरे पास लेबर है तो मैं किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम सेलिंग माई लेबर बच्चों मेरे कुछ सेविंग्स है जो मैंने बैंक में रखे जो मैं किसी कंपनी को एज अ कैपिटल लेंड कर सकता हूँ That means children, firms are called as a factor users. So can you just link it out here, children? That households are factor owners, land, labor, capital का मालिक कौन household? और उसको इस्तेमाल कौन करेगा? तो firms, they are the factor users. अब ये factors of production होते हैं households के पास. उसको use कौन करेगा? Firms. अच्छा use करके करेंगे क्या? So children, firms by utilizing the factors of production are going to produce goods and services. So here is the next description, children. They are the producers of goods and services. So children, I am going to tell you how this flow takes place. So through this diagram, children, we can understand it. And if you understand, अगर आप ये diagram बच्चों लोग बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो आगे का तीन short notes आपका इधर ही बाहर हो जाएगा. इसी diagram को हम लोग थोड़ा modify करके हम लोग इसमें से और चार short notes और तीन short notes बना सकते हैं. So let's have a look at this diagram first. ठीक है? हाउस होल्ड कौन होते हैं बच्चों लोग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों लोग लैंड देन वेगोट लेबर देन चिल्ड्रन वेगोट कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अबे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते होते किसके पास है हाउस होल्ड्स के पास अच्छा लेकिन वो लोग यूज करने के लिए किसको देंगे फॉर्म्स को सो चिल्ड्रन कैन यू जस्ट ऑब्जर्व यर ये फ्लो दिखा रहे हैं हम लोग ये यहां से निकले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज और ये आके इधर मिल गए किसको फॉर्म्स को मिल गए सो एरोज आर इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन यहाँ पे हम लोग फ्लो का एरो बताएंगे ठीक है फाइनली दे हैव कम हियर नाउ चिल्ड्रन कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में फ्री में नहीं जाती है यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट लैंड लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेनरशिप दे डोंट गो फ्री ऑफ कॉस्ट सो चिल्ड्रन सीधी सी बात है कि इसके बदले में उनको मिलेगा इकोनॉमिक रिटर्न विच इज नोन एज अ फैक्टर इनकम सो चिल्ड्रन ये लैंड लेबर कैपिटल यहां से इधर गया और उसके बदले में आया क्या फैक्टर इनकम बच्चों अगर आप लैंड देते हो तो आप उसके बदले में क्या चार्ज करोगे रेंट अगर आप लेबर दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगा वेजेस कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और जो एंटरप्रेनरशिप होता है उसको मिलता है प्रॉफिट अच्छा लेकिन ये कौन किसको पे करेगा अगर लैंड लेबर कैपिटल इधर से इधर जा रहा है तो रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट फॉर्म्स आर गोइंग टू पे चिल्ड्रन एंड दे विल पे इट टू होम द हाउस होल्ड तो आप देख सकते हो ए फ्लो यहाँ पे आ गया ऐसा अच्छा और क्योंकि बच्चों लोग यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डील हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज वाई वी नेम दिस पर्टिकुलर मार्केट एज अ फैक्टर मार्केट क्लियर अच्छा Then children, the next extension to this diagram, कि factors of production जो होते हैं land, labour, capital, इसको use करके firms क्या करते हैं? They are going to produce goods and services. Now when they produce goods and services, children, what happens? These goods and services will be sold by the firms to the households. So ये आप देख सकते हैं यहाँ पे flow आ गया है यहाँ पे एक. अच्छा ये यहाँ से निकले क्या? Flow of goods and services. कहाँ पे flow करेंगे बच्चों लोग? तो हाउस होल्ड्स की तरफ क्योंकि कंपनी जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है दे डोंट यूटिलाइज दो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन देयर ओन चिल्ड्रन दे सेल इट टू द हाउस होल्ड्स हु एक्ट लाइक अ कंज्यूमर्स अच्छा तो ये फ्लो आ गया अभी सवाल ये आता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज भी बच्चों फ्री में आएंगे क्या आंसर इज नो पैसा देना पड़ता है इसका भी इकोनॉमिक रिवॉर्ड होता है चिल्ड्रन सो हाउस होल्ड्स ने फर्म से बच्चों ये सब चीजें खरीदी है तो हाउस होल्ड्स पेमेंट करेंगे तो ये फ्लो यहां से निकला कौन सा फ्लो है चिल्ड्रन द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेस नाउ दे विल फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फॉर्म्स एंड चिल्ड्रन 
here basically we carry out the deal for the goods and services that is why this particular market is termed as the commodity market so here children we saw that ki the cost to the firms firms ka jo cost tha kya wages rent interest profit household ke liye income ban gaya aur household ka jo cost tha kya payment for goods and services wo firms ke liye kya ban jata hai income ban jata hai सो so, यहां से निकला हुआ पैसा वापस से जाके फॉर्म्स को मिलता है चिल्ड्रन सपोज फॉर एग्जांपल कि लाइक अगर आप में से कोई एक जॉब करने के लिए जाए आपने कंपनी में जॉब किया मतलब आप उनको क्या दे रहे हो अपना लेबर अच्छा लेबर देने के बाद में एक महीने का पगार मिला आपको आप रिलायंस एनर्जी में काम पे जाते हो आपको पगार मिला अच्छा पगार मिलने के बाद में जब घर पर आए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने का था तो आपने क्या किया वो जो आपका सैलरी था फाइव उसमें से दो उठा के आपने क्या पे किया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्लस आपने रिलायंस ट्रेंड्स में से वो चलो कुछ कपड़े खरीदे कितने का एक दो हजार का तो ये दो हजार और ये दो हजार वापिस से रिलायंस को मिल गया ये पांच हजार बचलो आप लोगों को रिलायंस ने दिया हुआ था दिस मनी वॉज गिवन टू यू बाय रिलायंस आउट ऑफ दैट टू थाउजेंड यू पेड टू रिलायंस एनर्जी एंड आउट ऑफ दैट टू थाउजेंड चिल्ड्रन यू पेड टू रिलायंस ट्रेंड्स कपड़े उनके लिए तो आपने देखा ये पांच हजार आया था उसमें से चार हजार रिटर्न आपने उनको दिया तो पैसा आता है वापस जाता लेकिन डिड यू नोटिस चिल्ड्रन हियर कि अगर फॉर्म्स ने हाउस होल्ड को कितना फाइव थाउजेंड दिया था तो हाउस होल्ड ने खर्चा कितना किया है हाउ मच हैव दिस स्पेंड जस्ट फोर थाउजेंड रुपीज इट मीन्स योर चिल्ड्रन देर इज सम काइंड ऑफ सेविंग्स बट इन दिस डायग्राम वी आर गोन टू अज्यूम दैट देर इज नो सेविंग्स तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक थाउजेंड रुपीज का आपने रिलायंस के जियो का कुछ रिचार्ज मार दिया है और फिर आपका फाइव थाउजेंड रुपीज खत्म हो गया सो so, पूरा का पूरा फाइव थाउजेंड रुपीज है अच्छा बच्चों इस डायग्राम को अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए सिखाओ तो कैसे डिफाइन करते देखो हाउ डू एक्सप्लेन दिस डायग्राम चिल्ड्रन इज क्वाइट सिंपल यू से लाइक दिस इन द अब डायग्राम द लेफ्ट साइड रेक्टेंगल रेप्रेजेंट हाउस होल्ड हु आर फैक्टर ओनर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस The right side rectangle represents the firms who are the factor users, and they are the producers of goods and services. Then we say like this: that factors of production flow from household to the firms, and factor income flows from firms to the household. This takes place in the factor market. In the lower part of the diagram, children, the flow of goods and services. takes place from firms to the household and payment of goods goods and services goes from household to the firms this takes place in the commodity market and this is how the circular flow of national income takes place in a two sector economy children in this diagram there are two kinds of flows that they take place ek hota hai money flow aur ek hota hai real flow money flow children goes through wages rent interest profit aur yahan pe kya hai payment for goods and services और जो रियल फ्लो है वो कौन से फॉर्म में होता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज और यहाँ पे क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हेन वी कंबाइन बोथ द फ्लोज दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देन चिल्ड्रन वी गेट समथिंग व्हाट इज नोन एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्लियर नाउ एनी थ्योरी चिल्ड्रन वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट सम एजम्शन सो यू गॉट वेरी सिंपल एजम्शन योर चिल्ड्रन द फर्स्ट एजम्शन दैट वी हैव That is, the economy will only consist of two different sectors. Okay, one क्या रहेगा households और दूसरा क्या होता है firms. अच्छा इसमें कोई तीसरा sector आएगा नहीं नहीं तो नाम change हो जाएगा बच्चों इसका. अच्छा assumption number two children that the production will take place only in the firms. Production का काम कौन करेगा firms? और क्योंकि फॉर्म्स प्रोडक्शन करेगी चिल्ड्रन दैट इज वाई द हाउस होल्ड विल बाय दो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉर्म्स क्योंकि अगर हाउस होल्ड प्रोडक्शन करना चालू करेगी तो फ्लो नहीं होगा वो लोग खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही यूज करेंगे और फिर आप उनको हाउस होल्ड नहीं बुला पाओगे देन विल हैव टू कॉल देम एज अ फॉर्म सो एजम्पन नंबर वन से इज दैट देर आर टू सेक्टर्स हाउस होल्ड एंड फॉर्म एजम्पन नंबर टू से इज दैट प्रोडक्शन विल ओनली टेक प्लेस इन द फॉर्म अच्छा हाउस होल्ड्स आर गोइन टू स्पेंड देयर एंटायर इनकम वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन जो भी पैसा उनको मिला है कैसे रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट वो पूरा का पूरा पैसा बच्चों लोग खर्च करने वाले हैं किस बात पे खर्च करेंगे लेकिन तो दे आर गोइन टू स्पेंड दैट मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन डायरेक्टली चिल्ड्रन दे वॉन्ट टू से दैट देर विल बी नो सेविंग्स क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी सेविंग्स नहीं होगा 
क्योंकि सेविंग्स हो गया तो फिर बच्चों लोग कैसे वो फाइव थाउजेंड आया एंड इफ यू जस्ट स्पेंडिंग फोर थाउजेंड देन ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन दैट थाउजेंड रुपीज विल बी ट्रीटेड लाइक सेविंग्स वो एक लीकेज होता है जो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में सीखने वाले हैं ठीक है अच्छा देन द नेक्स्ट एजम्पन चिल्ड्रन विच सेज दैट द फॉर्म्स दे डू नॉट मेंटेन एनी इन्वेंट्री मतलब जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है बच्चों वो सब का सब सेल किया जाता है उनके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा नहीं तो उसमें फिर मनी का वैल्यू अटका रहेगा तो फ्लो डजेंट गेट कंप्लीटेड ठीक है अच्छा एजम्पन नंबर फाइव चिल्ड्रन इट सेज दैट देर इज नो गवर्नमेंट का रोल यू इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग टू फोकस ना ही गवर्नमेंट आपको कोई टैक्स लगाने वाली है और ना ही गवर्नमेंट आपसे कोई आपको कोई सब्सिडीज देगी क्योंकि अगर गवर्नमेंट एंटर करते हैं बच्चों लोग देन चिल्ड्रन वी डू नॉट टर्म दैट एज अ टू सेक्टर इकोनॉमी इट बिकम्स अ थ्री सेक्टर क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन द इकोनॉमीज डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देर इज नो आउटफ्लो ऑफ गुड्स दर इज नो इनफ्लो ऑफ गुड्स दैट इज आउटफ्लो चिल्ड्रन क्या होता है उसका मतलब आउटफ्लो बेसिकली स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इनफ्लो का मतलब इम्पोर्ट्स तो यहाँ पे कोई भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा सो इफ यू फॉलो दिस सिक्स एजम्पन देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एंड दैट इज विदाउट सेविंग्स दैट मीन्स वॉट एवर इज अर्न बाय द हाउस होल्ड विल बी एंटायरली स्पेंड on the goods and services and the entire money that the firm gets might be again given to the households in the form of wages rent interest and profit clear now as i said children ki ye jo concept agar aap acche se samajh ke rakhoge to aapko ek baat clear ho jayegi ki isme se hum log ek next short note derive kar sakte hain jahan pe hum log kya karenge pata hai with savings अच्छा पांच हजार का इनकम चार हजार खर्च हुआ तो वो जो हजार रुपए होता है चलो उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे अच्छा देन चिल्ड्रन विल गो टूवर्ड्स द थ्री सेक्टर इकोनॉमी थ्री सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग गवर्नमेंट को फोकस में लेके आते हैं फिर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है एंड देन चिल्ड्रन लास्टली वी अगोट अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ ओपन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी चिल्ड्रन वी आर गोन टू लिंक आर लोकल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी तो वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को ट्रीट करा के देन चिल्ड्रन वी विल लर्न आउट हाउ द फ्लू टेक्स प्लेस इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी सो टू सेक्टर विथ सेविंग्स टू सेक्टर विदाउट सेविंग्स थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर एंड चिल्ड्रन इफ यू लर्न दिस फोर शॉर्ट नोट प्रॉपरली योर एंटायर चैप्टर नंबर टू इज क्लियर अपने लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ठीक है यू डोंट नीड टू लर्न एनी थिंग बाय हार्ट हर एक डायग्राम पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे बनाया जाता है Clear? So that's all with the today's lecture, children. <coughs> we'll be meeting with another lecture and the continuation of this chapter itself. Till then, take care, be safe, keep studying. Bye.